aparezca el estaca. ¿Qué pasó, Me gusta muchísimo esto. Me parece. Bueno, ya que estás aquí, cuéntanos algo. Fíjate, ahí te va. Vamos a hablar de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, que ya saben lo que tiene y lo que no tiene. Que le no falla, pero bueno, no importa. Ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer. Eh, Tocar la flauta. Eh, bueno, no, ok. Lo, lo, lo segundo mejor que sabe hacer es analizar los problemas que tiene el país y resolverlos. Y aquí lo tenemos en una entrevista. Ricardo, eh, ¿cómo solucionamos los problemas actuales que tiene México? ¿Tienes una solución? Hola, soy Ricky, Ricky Canagui. Tengo las soluciones para todo porque yo, si soy un político natural y verdadero, voten por mí en el 24 y les llevaré serenata a todos a sus casas. ¡Qué lindo! Okay, ¡Qué bien. detallazo de Ricky! Me gusta... Pero tenemos más preguntas, eh, Ricky, Ricky, en Canallín. Ante la crisis que se avecina, ¿qué, qué le dirías al, al pueblo de México que está ávido de tus palabras? Acércate. Ven. Les dije, pero no me hicieron caso. <risa> Definitivamente estaríamos mejor con Ricky Rickin. <risa> Ahora se aguantan lo que queda del sexenio. ¿Estaríamos sí, mejor sí, sí, con Ricky sí, Rickin? Sí, sí. yo, yo no sé si estaríamos mejor. Lo que sí es que a él lo veo mucho mejor. Lo siento mucho más humano, <risa> eh, más, más eh, cálido en su discurso. Se, se le oye bien, me gusta. ¿Será que Ricardo Anaya de verdad sí es un robot? Pues yo no sé si sea un robot, yo una vez lo vi metiéndose una pila, pero asumí que era por gusto. O sea, no sabía yo por qué, ¿no? La verdad. Cada vez que hablo con Anaya, me dan ganas de, de preguntarle al conmutador qué número le pico para hablar con una persona real. ¿Qué le pico? A mí siempre me ha parecido que, que Ricky Riquín tiene, tiene gracia, ¿no? Tiene así como la gracia de un pollo rostizándose, más o menos. Pero un pollo rostizándose es mucho más divertido que Ricardo Anaya. Bueno, eso sí, la verdad, la por, neta. Por otro lado, el gobierno federal siempre está pensando en nosotros los ciudadanos y ha decidido publicar en una página oficial una serie de recomendaciones de astrología. Lo que hace falta. ¿Astrología? No, son consejos de salud. Mire, ponga usted atención, vamos a verlo. Vamos a ver qué nos recomienda el gobierno federal. Como Mercurio está okay. retrógrado, nos dan consejos. Okay. ¿Ya viste? Oye, pero a ver... Nos da consejos extraños como andar muy despacio, evitar los atajos y formarse en las filas más largas y organizar nuestros papeles. ¿Por qué está hablando de astrología el gobierno federal? Yo no entiendo. O sea, es que Mercurio además, está retrógrado. Mercurio, es, Mercurio es tan retrógrado, de hecho, que le está apostando una refinería en vez de las energías limpias y renovables. Así de retrógrado está. Mercurio siempre fue retrógrado. Hacían playback. En cambio, mis Magneto cantaban en vivo. La neta, los chidos. esas cosas no sirven absolutamente para nada, todo el mundo lo sabe. Los horóscopos, ah, dices. De plan. No, no, las consultas ciudadanas no sirven para nada. Ni es pérdida de tiempo. Nadie está hablando de eso, pero bueno, ¿qué sigue? Que vayas al IMSS y te quieran curar con cuarzos. O bueno, este, a, a, ahora que, que no hay medicinas, a lo mejor el gobierno, no sé, les puede recetar flores de, flores de Bach, o que les realinen los chakras, o que les pasen imanes por la cabeza, no sé. Está acá, cosa cierto, rara. ¿tú, ¿Tú qué signo eres, güey? Yo soy dinosaurio. <risa> es, ese signo no existe. Bueno, y, y los otros tampoco, o sea, ningún signo existe. Entonces, yo puedo ser dinosaurio si quiero, güey, ¿Qué? ¿qué tiene de malo? Sé lo que quieras. Ahora solo falta que en la página de la Secretaría de Salud te recomienden que te pases un huevo por la cara. Sí, no, sí, eso, eso es muy doloroso. ¿Un huevo por la cara? No llega, ¿no? No tiene que ser el tuyo. Pues bueno, bueno no, no te... si sí se la sabe así. Exacto. Claro, no tiene que ser tuyo esta acá. Sí. Qué cosa tan fea. Bueno, a ver, vamos a hablar ahora de este profesor que se llevó la sorpresa de su vida. Chequen esto. ¿Por qué? ¿Le volvieron a poner de jefa al Master Gordillo? No, cállate, no digas eso nunca. Estaba en una clase de Zoom y fíjate cómo lo recibieron sus alumnos. Adelante, por favor, con la imagen. ¿Qué es Ahí está. ¿Qué? ¿Puro Gasparín? Sí, ¿por qué pura sábana blanca? ¿Por qué no hay sábanas ahí este, de otros colores? No sé, es pura sábana blanca. Bueno, lo que pasa es que son alumnos de la 4T, ¿no? Sí, ¿verdad? Sus disfraces se ven bien austeros. Bien, bien cuatroteístas. 
Ahora, lo que yo no sé es por qué están todos disfrazados de, de, de Manuel Bartlett. O sea, no entiendo. O de las empresas de Manuel Bartlett. No Exacto. entiendo nada. Yo de adolescente, de adolescente también me ponía la sábana encima. ¿Así? Sí, pues así. No me digas eso. Para que no me cacharan cuando le estaba almidonando. Ah, ok, bueno. De hecho, de hecho, y también se levantaba así de... Uh, sí, de hecho, el, el más listo de los alumnos fue el que puso almohadas abajo de la, de la sábana esa y ya nomás se siguieron los demás tomando su clase y este güey se fue a dormir. ¡No le des ideas bueno. a los niños! Ese fue el bueno. Bueno, por otro lado, hay quienes gustan tener los labios rosas y a quienes les gusta que los labios los rocen. ¿Eh? ¿Eh? Pero sin duda, si usted quiere tener unos labios rojos y turgentes que inviten al pecado... Quédese a escuchar los consejos de esta bella dama, una reina de la etiqueta y los buenos modales. ¿Quieres tener estos labios de mamadita? Vuelve a nacer zorra. ¿Qué? 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 Ok. Oye, pero ¿ese video de dónde lo sacamos? ¿Son los propedéuticos que están dando para entrar al Conalepa ahora o cómo está la cosa? ¿Qué fue eso? Además, ¿por qué tenemos que volver a nacer? Si cualquier día es bueno para volverte zorra. ¡Aprendan de nosotros! Mira. Yo podría volver a nacer, pero no creo que a mi mamá le trate de repetir la experiencia. No, no, no. Sí. no, no, no. Ahora, la, la verdad es que si yo volviera a nacer, pues me gustaría ser, no sé, Carlos Slim, ¿no? Esa señora, la verdad. O sea, la neta. Ay, pero bueno, esos labios. Eh, eh, hablemos de lo que hay que hacer en la vida para ser feliz. Hay que seguir nuestras pasiones. Por ejemplo, a Manuel Bartel, pues le, le, le apasiona acumular riqueza y chazas y por eso tiene tantas. Pero este otro hombre eh, tiene una pasión distinta. Le gusta cocinar al aire libre, con un fuego realmente intenso, sus propios alimentos. Fíjense en, en su técnica. Es bastante interesante. Adelante con el video. Hasta el chef lo pesa. Ver. Estaría orgulloso. Primero que nada, hay que salar bien las nalgas del cerdo. ¿Ah, sí? Hay Luego, que olerlas también. Darle una, un masaje, olerlas. Ahí está. Mm. Entambarlas. Y entambarlas y echarle un montón de leña. Mm, se ve buenísimo. Es el cerdo a la Rosario Robles. <risa> Pero más que rico. ¿Qué pasó? No quedó nada. No quedó nada. <risa> Pollo calcinado. No. Se lo van a llevar en una nada, urna. No, 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 nomás le raspas lo quemadito y ya, está bien bueno, queda rico. Sí, ¿verdad? Con un poquito de guacamole se le quita lo seco y ya. ¿Cómo, ¿cómo se llama la receta? Es cerdo al crematorio. Queda muy bueno. Yo pensé que era el, el puerco a la San Juanico. También, también le puedes decir así. O sea, fue como, como lo que le pasó a Morena en Coahuila. Al final no quedó nada ceniza. Oh, pobre cerdito, quedó, quedó más quemado que René Bejarano. <risa> bueno, pero con tantito guacamole se arregla, no pasa absolutamente nada, tampoco hay problema, ¿no? no Estoy tiene... de acuerdo. Ahí no, vamos problema. a los deportes contigo, Gabriela Graf. ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Cómo estás? A ver, está, aparezco. Mira. A ver, a ver. Saca. Tantá. Oigan, hay cosas ahí. que. Eso. Ahí está, ahí está. Hay cosas que por naturaleza se pelean entre machos alfa. O sea, territorios, las mujeres. Ajá. Las pelotas. ¿Eh? Ajá. ¿Eh? Vean esta escena tan sensual y digna de película porno homoerótica que se dio entre estos dos jugadores que se disputaban así el balón. A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué? Ay, es mi pelota. Es no, 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 no. Ah, oye, no, qué feo. Oye, esta... oye, pero ya no viste el jugador como que puso una cara extraña así de ay, esa pelota que siento en la barriga es tuya o es mía, no lo sé. <risa> ¡Prieta! A ver, pero si no hubiera sido por el balón, hubieran sufrido como un choque de cabezas doble. ¿Verdad, y esta? Lo que usted no lo crea, esto sí. fue más emocionante que todo un partido del Puebla. ¡Seguro! Bueno, este, lo que yo no, no estaba muy seguro si era un juego de fútbol o un baby shower o qué onda, ¿no? Como que me recordó. Ahí estaba, a punto de llegar. Lo bueno es que no lo hicieron incómodo porque no hubo contacto visual. Esa fue una lección que, que el estaca y yo aprendimos a la mala. No digas nada, no estés ventilando intimidades. No estés ventilando intimidades. Yo jugaba igual con una prima. ¿Ah, sí? ¿Y le gustaba mucho el fútbol o qué? ¿Por qué? No, porque estaba embarazada y entonces... ¡Qué cochina de veras! Pero bueno, los dejo con espectáculos. Adelante, Sofía. Gracias, Gaby. Bienvenida, Sofía Torres. Oigan, estamos cerca ya. Hola, Steak. Les voy a contar que estamos... 
están muy cerca las celebraciones de Día de Muertos y el Halloween, ¿ok? Y si usted no lo sabe o no sabe de qué disfrazar a su chiquito, no busque más. Le tenemos el mejor disfraz de la historia para su chiquito. Lo puede disfrazar de Pedro Sola. Miren nada más. Está adorable. No, perdón, ese no es un disfraz. Ese es Pedrito Sola, pero se le pasó el Botox. Mira cómo rejuveneció. Es que sus faciales hacen maravilla, no es Botox. Pero mira, checa acá, checa. Pero Oigan, que algo pero le falta. Algo le falta. A ver, ¿alguien le puede echar la mayonesa a Pedro Sola? Ah, sí. Ahí está, se ve mucho mejor. Sí, sí. De la cara. Ahí está la que le gusta. ¿Pero no será más bien que metieron a Pedrito Sola a la, a la secadora y así se encogió? No. Oye, pero a ver. Es Pedrito Sola encogido. Sí, encogido. <risa> Su mejor presentación. A ver, y si disfrazaron al niño para el Día de Brujas. Pues, ¿por qué no ya mejor lo caracterizaron de Pati Chapoy, no? Bueno, de hecho, creo que el próximo año va a ir de Daniel Bisoño. Ya, ya están haciendo una botarga así grande como aguada. O sea, este, les, lo, lo están preparando ya. Yo una vez hice un disfraz súper creativo y me disfracé de Pepillo Origen. ¿Y cómo era el disfraz? Mira, es súper fácil. Nada más le untas vaselina a un pepino y lo tienes en la mano. Ya, listo. Ya está. Yo, de hecho... Este año, este año eh, yo voy a ir disfrazado de Toño de Valdés ¿Cómo? ¿no? Al, al Halloween. ¿Cómo? O sea, más te pones un gato muerto en la cabeza y ya, así aquí, así como que te escurre. O sea, ya. Qué grosero con Toño, bro. Qué barbaridad. A ver, y ha llegado ahora el momento que todos estábamos esperando. ¿Qué? La consulta, la consulta para enjuiciar a los expresidentes, oh. Sofía, ¿o no? No, pero ya. sí deberían de enjuiciar a este par de artistas que decidieron hacer un homenaje a Gustavo Cerati interpretando su famosa canción La Ciudad de la Furia. Seamos jueces de este momento... Eh, Apestósico. Ah, ok, eso. Apestósico. Te desnudaré No. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué dolor! ¿Sabes qué? A mí se me hace que con este homenaje sí revive Cerati, revive para matar a esos güeyes. ¡Qué bruto! ¡Qué horror! No, está acá. No, o sea, mira, es que lo que pasa es que esta fue una gran interpretación para un tipo muy específico de personas. ¿Quién es? ¿Ah, sí? Los sordos. Ah, El público sí, Está más afinado mi Topaz 92 que estos dos. Ahora, la verdad es que no lo hacen nada mal para ser mudos, ¿eh? ¡No son mudos, güey! Ah, no. no, si no son mudos, entonces sí lo hacen del carajo. ¡Qué bruto! ¡Qué basura! ¡Qué cochinada! Oigan, pero les tengo que decir que esa fue la parte afinada. Ah, sí. No nada más no. lo que sigue. Por favor, sigue. no. Cuando crees que las cosas no se pueden poner peor, te sorprende. Qué barro. Y lo peor es que ya salieron sus fans a defenderlos diciendo, ah, pero cuando los cantantes pasados lo hicieron mal, nadie dijo nada, ¿verdad? ¿Dónde estabas? La neta, ¿Dónde estabas? la neta, no lo, están, no lo están haciendo peor, Sofía, porque su acto no se llama Tren Maya o, o, o Refinería de Dos Bocas. Pero si no, uff. Les cuento, además... Que no ganarán por afinados, pero sí por autoestima, porque le siguieron. ¡No! Extraña la tierra. ¡Me verás caer! ¡En la ciudad de la furia! ¡No, no, 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 no! no. Yo solamente tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué hubiera dicho Selena si viviera? O sea, ¿qué horror? Um, pues hubiera dicho... Detente, Yolanda. No dispares. ¿No? Yo creo. Sas, sas. 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 Bueno, pues no se vayan porque regresando tenemos la sección más gay de la televisión mexicana. ¿Qué tendremos, Tocayo? Amigues, si ustedes sienten que les pica la colita... 
en una de esas es momento de que se ponga en contacto con nosotros. Si ustedes nos cuentan su historia, les abrimos el corazón. Ya sabe que estamos para lo que se les ofrezca, pero después del corte. Ahorita, no. Thank you for calling customer service. My name is Megan. How can I help you today? ¿Usted habla español, señora? Claro que sí, señora, dígame. ¿Qué pedo? Buenas noches. Bienvenidos a Gay. Casos de la vida real. El caso... Sí, Sofis. Los gays también tenemos una vida y es bastante real, Sofis. Ahora tú la otra también, por favor. No, ya no. <risa> Ahí estamos. El primer caso que les vamos a presentar esta noche viene de la Ciudad de México y es en carácter anónimo. Nuestra amiga anónima nos pregunta, ¿cómo puedo saber si ya se calaron a mi marido? Porque creo que de vez en cuando le entra hambre de hombre. Atentamente, Sofía Rivera Torres. Perdón. ¡Ay, ay, ay, ay busca! ¡Estúpida! Te dije que era anónima. Ah, es que no, esta es otra Sofía Rivera Torres con otro mayate. Con otro mayate. Ay, bueno, ya, mejor vamos a ver qué le podemos aconsejar a nuestra querida y triste amiga. Me preguntaron, Jaro, ¿cómo me doy cuenta que a mi marido también le gusta recibir? Mira, Maida, toca timbre con un centímetro. Si te dice, pásale, es porque ya tiene el camino andado. Ha entrado el ejército con arma larga, arma corta, con zapatos y zapatos. Tiene un socavón, mana. Es más, tiene eco. Si le dices, hola, te contesta, ¿cómo está? ¿De plano te contesta el eco? ¿A poco? O sea, eso, eso explica cuando te encuentro hablando solo en camerinos. Y nos, y nos, y nos. A ver, tocayo. Eh, voy a ignorar todo lo que dijo Sofía. ¿Y, okay. y, ¿Y si tocas el timbre y no te abre? Pues es que mira, un buen mezcal siempre será la mejor llave de cualquier chacal. Por cierto, te dejé un mezcal delicioso en el camerino, güey. O sea, delicioso. Ahora es momento de conocer la historia de Comelona. Un tierno chico que cuenta con el apoyo de su familia y sabe muy, pero muy bien cómo aprovecharlo. ¿Para qué te pintaste el pelo? Como fue el cabello, jefa. Te ves bien puta, cabrón. ¿Y tus primos lo saben, pavoso? Hasta me los como. ¡Todo queda en familia! ¡Todo queda en familia! ¿Y no le dijeron nada a sus primos? No, hombre, pues andaba encubriendo uno de esos, ya sabes, estrenos o alfombras rojas. Cosas de espectáculos. Algo así. A ver, no nos confundamos. Claramente solo se trata de una etapa de confusión. De la mamá. Sí. Sí. Bueno, ahora me toca a mí. Me toca a hacer aquí a la mamá. Ahora conozcamos la triste historia de Intrépida pero Buscona. Un chico que afloja la caricia con tal de convencer al chacal. ¡No funciona! Te prometo discreción ante la gente. Soy capaz de ¿Quién dice que el romance ha muerto? Pe pellizquito de pezón y toda la cosa. Ay, cómo añoro las caricias. Sí, se antoja, ¿verdad? Que uno se extraña. Sí, ¿verdad? Cuando uno acostumbra, uno. se extraña. <risa> Mentira, lo que acaban de ver es pura ficción. Los hombres guapos y mameyes nunca se enamoran. ¿O verdad? ¿Me equivoco? Estúpido y sexy páramo. ¿David páramo? No. Otro. No, <risa> todavía. Además... Todo el mundo sabe que si el casado no cierra los ojos al besar, no cuenta como beso de amor. Por eso parece zombie es cuando te beso. Eso, ah, sí. Además, hasta que no se fuman los pedos de uno del otro, no cuenta como una relación estable. ¿no? ¡Sofía! ¿Qué? Es ley. Aunque ¿Qué? duerman de cucharita, ¿no cuenta? A ver, hay una barrera que se tiene que romper, ¿ok? Acuérdate, hasta esa cena de frijoles te empecé a tomar en serio y lo sabes bien. <risa> Esto es todo por hoy. Pasen muy buena noche y recuerden, que si ustedes nos cuentan su historia, nosotros les abrimos el espacio. Muy, muy despacio. Por favor, no le cambien, porque al regresar tendremos un final que lo pondrá, mire, como Hugo Sánchez, frente al espejo. Chino, ¡Feliz! Chino. Me quito el sombrero con Don Julio 70. Gracias a todos los que saben que un nuevo punto de partida en México se define con... Uno piensa que el peligro ya pasó, que todo está bien y ahí es cuando vienen los terribles accidentes. Mire, ahí está esta majestuosa criatura paseando a algunos turistas, hay otros allá abajo viendo. Uy, 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 uy. Sí, sí, sí. 
Y eso demuestra que siempre hay que tener muchísimo cuidado con la colitis, sobre todo en vacaciones. Bueno, antes de irnos, les recuerdo que ustedes pueden votar por el final feliz de mañana en nuestras redes sociales y elegirlo. Así que les tenemos opciones A, aunque te pongas, y B, aunque te quites. Así que ya lo sabe, mande usted el que quiere para que lo vea mañana. Muchísimas gracias, hasta luego, eso fue que importa.